¿Qué tal Perfu Brothers? Adivinen cuál es cuál, cuál es el gato por liebre, cuál es el verdadero. Pues la verdad se parecen ahorita el de nuestro amigo, bienvenido Leo, eh, aquí el canal de los Perfu Brothers. Esta es tu casa. Vamos a hablar sobre tres inspiraciones que creo que si, si los empiezo a mezclar, Leo, eh, no vas a saber ni cuál es porque se parecen las botellas y son las inspiraciones de African Leather de Memo. ¿Qué tal, Leo? Pues bueno, Martín, unos clonazos. Mason Alhambra haciendo de las suyas nuevamente y hasta con las botellas. Y les voy a acercar aquí a la cámara. Aquí está African Leather uh -huh. de Memo. Ahí podemos ver. Está la botellita muy bonita. Un leopardo ahí. ¿eh? Aquí está Afro Leather, que es la inspiración de Mason <risa> Alhambra. Sí. Ahí hasta la botella en el tamaño. Casi lo quisieron hacer igual. Miren, aquí lo van a ver. Cada una con su respectivo gatito ahí. Y una, un, un leopardo otra. y otra es un gatito. African Leopard. Que este es otro clonazo. Igual. Es una pantera. ¿eh? Yo creo que sí es una, otro felino ahí. Pero muy interesante la presentación. Sí. Las botellas es curioso porque cuando las tienes en las manos hasta puedes sentir que son igual de pesadas. Bueno Martín, platícame de African Leather de Memo París. Ya lo atomicé. Ok. Te lo paso. Ok. Pues este... Asumazo, güey. Pues es un perfume nuclear esta cosa. Es, no, no es para cualquiera. ¿eh? Esto es sí para, para eh, lomo plateado, macho alfa. No, no, no. Durísimo, durísimo. Pero sexy a morir, eh. Cardamomo, kilos de cardamomo. Kilos de pimienta, comi, comino, más bien comino. Parte verde, húmeda, Betty ver, se siente tachuloso, geranio. El UD, creo que es un UD. Eh, tipo wood, wood, así de esos que son como minerales. Ah, muy bueno, muy bueno. El cuero sí, este, tiene cuero de nota, pero se siente como en un segundo plano. Pero este es un perfume dulce, acuerado, riquísimo, eh, riquísimo. No, es, es una joya para realmente ya hardcore, ya. A ver, eh, ahí sí, te lo paso. Creo que ¿no? es un perfume ya para conocedores, sí. Martín. Yo les voy a contar algo. Hace como... Tres años aproximadamente, tuve la oportunidad de olerlo por primera vez y mi reacción al olerlo, sinceramente, fue que no me gustó. Me pareció un perfume, pues digamos, no, ni siquiera interesante, me desagradó el tipo de aroma. Ahorita que lo he ido probando con el tiempo, pues me parece más agradable. ¿A qué huele? Para mí es un perfume que huele a muchas especias, incluso hasta podría sentir que tiene una parte ahí como de muchas pimientas, pimienta negra, pimienta rosa un toquecito de azafrán, el tema de un cuero que su nombre lo dice African Leather, yo no siento una, una carga importante del cuero Martín, no sé qué opines tú, pero para mí es un perfume especiado, aromático, con un fondo de vetiver, pachuli mm -hmm. me parece maduro, me parece un perfume complicado de usar de cierta manera, creo que hay que probarlo, no puede ser una compra a ciegas pero es un perfume que si vives en un clima frío y te gusta este estilo de, de aromas, te va a volar la cabeza porque es Único, es original en su estilo. Y para el otoño, invierno, 100% recomendado, Martín. Pues vamos a darle a, a, a los, los gatitos. Gatitos. Los gatitos ahí. A ver, tú y... uno, yo, a, yo me voy con el de Alhambra. Órale. Okay, este, este Te es el paso de... el blotter de Alhambra. Alhambra. Y yo voy a agarrar el African Leopard, que es la interpretación de la casa de Emir. Vamos a atomizar. Este, te cuento, Leo, eh, lo compró un cliente, lo adquirió. A su magno. Y creo que vino a, a, a presumirlo aquí entrando. No, no, no. Creo que se echó como 10. Dice que él se echó 5. Y yo lo que detecté en el afro que sale más cuero. Ahí, aquí sí sale cuero y es más salvaje aún. Y aquel es más ambarado, más dulcecito. Creo que más versátil. Pero no sé. Este, vamos a... este perfume que es el... Perdón por repetir el nombre, pero está medio confuso. African Leopard o de Parfum. Es una interpretación más fácil de usar porque es menos especiado, más ambarado. Sí te da una vibra, pero si yo tuviera que ponerle un porcentaje, yo les diría que es un 65-70%. Sigue sin gustarme, la verdad. Me parece un perfume que huele muy maduro. Incluso me, me da una vibra un poquito vintage, Martín. Vamos a cambiarlos, a ver qué Uf. te parece. Okay. ¿Qué te parece ese no, bueno. African Leopard o de Parfum? Acá, okay. Este me dio ya ahorita un cominazo ahí, un pimienta bastante realzada. Un aroma bastante especiado, ¿eh? bastante pimienta. Pues bueno amigos, yo aquí tengo 
Afro, que es la versión de Mason Alhambra. Y les puedo decir que tiene una vibra como más en el estilo de Wood Wood. Ese uh -huh. tipo de perfumes. Mucho cardamomo. Pero no siento que tenga la misma calidad en las especias. Aquí tengo el original. Aquí tengo el clon. Y el original tiene algo ahí como punzante. Que no sé, yo sé que no lo declara. Pero me huele hasta como si tuviera... Un poquito de canela picante, sí. Martín. Te voy a pasar los dos. ¿Qué opinas comparando sí. Afro Leather con African Leather? Tienes ahí Mason Ay, Alhambra sí. y Memo Paris. Uf. Es una calidad de, de, de maderas. O sea, no tiene, no tiene... Bueno, sí, madera de UT. Se siente la madera, pero no de UT. No de UT. O sea, no le siento ahí un UT. Pero a lo mejor puede ser una madera de UT más tipo UT UT que según es UT, ¿no? Eso siento... Sublime y este Sí, se siente más Más ambarado Más este uf, Como azafrán Agarró como un azafrán esto, eh Más dulce, más hace espe especias dulce Uff ah, Pero sí, no es incomparable, o sea Sí, como tú dices, anda como un 70% De parecido, le, le falta bastante Pero como composición Chance y chance Pueda... También tener ADNs del aire y corazón del desierto, eh. Ok, chance este de Memo. Muchos dicen que... O oh, el aroma recuerda el aire del desierto. Buenísimo, o sea, en su calidad es buenísimo. Y este, el de Afro. Sí, tiene una parte más dulce, más... Uf, más amarina, ¿no? A ambarina, de ámbar. Sí, se, se sale mucho. No tiene la calidad de este, de las maderas. No, no, no. Si sí, tienes razón, le un 70% nada, pero muy bueno. A ver, tú el de Mid quiero eh, que lo huelas. Porque ese yo lo siento más hardcore, lo siento más picante, más especias bruscas, más comino. A ver qué tal. A ver, aquí tenemos los tres de mi lado. Tengo los tres blotters. Voy a empezar con el de Mir, que es Leopard. Tiene algo ahí que no me gusta, sinceramente. Creo que está... Me huele más maduro, Martín, sí. y tiene algo en el, en el fondo amaderado, como si tuviera un puntito hasta ahumado. Nah, sí, es, se siente el más brusco. Más man. tosco, sí. más fuerte, más potente, que le da como un aspecto como si fuera una versión un poquito más retadora del mismo African Leather. <risa> no me gusta, pero si te gustan los perfumes fuertes, más complejos en la madera, sí. más retadores, este está muy interesante. Sí. Me voy a pasar a la opción de Alhambra, que se llama Afro. Creo que esta es una versión un poquito opaca. No tiene todo este mm. brillo de especies que llega a tener African Leather. Creo que es una de las inspiraciones que sí se queda un poquito cortas, Martín. No nos ha sorprendido tanto como otros que decimos... ¡Wow! Casi no se siente la diferencia. Porque si vuelo el de Memo París... Es un perfume que tiene una dimensión única con ese tema de especias. Si te gusta el aire del desierto, debes probar este perfume. Si te gusta Wood Wood... Puede ser, hay muy, muy altas probabilidades de que este perfume te guste porque gira en torno al cardamomo con una base de especias ahí, un toquecito amaderado, pachuli, vetiver. Sí, Leo, esto es para amante de las especias, amante de la elegancia. Sí, maduro, arriba de 35, 40 años, que quiera proyectar 8, 10 horas sin problemas. Y está la opción para las personas más económicas que quieran conocer sobre el aroma. Sí te da una experiencia, un rafagazo. De lo que huele Memo, pero sí corto. O sea, Memo se siente una calidad tremenda y más en su secado. En su secado es cuando dices, wow, increíble. A lo mejor en la salida sí dices, ah, sí se parece. Pero en el secado es magistral, Memo, incomparable. Son muy buenas, no son malas, son muy buenas en su construcción de aromática. Yo me imaginé que iba a ser muy difícil Leo, eh, imitar especias y cuestiones así. Es muy complicado. Igual quédense a ver al video de, de... O checan ahí el video de Calan que tenemos ahí. Igual es complicado llegar a esas especies de, de lo que es imitar. Es muy difícil. Y pues son buenas alternativas si quieres conocer lo que es el arquetipo de esa aromática. Totalmente de acuerdo, Martín. Total, el perfume de Memo París juega en otra liga. No se comparan las inspiraciones. Pero si buscas empezar a entender perfumería más compleja, uh -huh. perfumes especiados diferentes y únicos para el otoño-invierno, Prueba una muestra, prueba un decant y cuéntanos qué te parecen en los comentarios. Si ya los probaron, regálenos un like. Yo soy Leo. Yo soy Martín. Y juntos, juntos somos, somos los Perfurodes. Perfurodes.